Arkadaşlar Oğuz'la beraber Nüsaybin'de dolaşmaya devam ediyoruz. Burada Beyaz Su diye bir yer var. Avaspi diyorlar buraya. Avaspi denilen yere geldik. Bunlar ne abi? Cephane kutusu mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Roker. <gülüyor> ne diyor abi? M151 harf başlığı. Abi burada ne işi var bunların ya? Ne haber abi? Ne Yok mu kemençeci? Nasıl? Vallahi gelirse şansınıza gelir. <gülüyor> Nedir o? Bunlar e, şey salak. Meze. Meze. Aynen, meze. meze. İyi, hadi kolay gelsin. Burada yemek siparişi de verebiliyorsunuz. Yemekleriniz, kebaplarınız böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Dünyanın en uzun kebabı. Valla keyfine keyif atıyor. Serinliyor. Soğuk. Buz gibi. Buz gibi. Evet. Bir ayrı keyifli. Burada yüzülebilir de yani. Altta böyle sudan. Evet. Yüz git. Evet. Yüzme yeri de var burada. Ya karpuzumuz nerede kaldı bizim? Evet arkadaşlar şu gördüğünüz manastır Mor Yakup Manastırı. Ama hemen sağ tarafına baktığınız zaman arkadaşlar Hazreti Zeynel Abidi'nin türbesini ve camisini yani mescidini görmektesiniz. Arkadaşlar Nusaybin'in sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Nusaybin'in sokaklarını size göstermeye çalışıyorum. Yani baktığınız zaman genel olarak Nusaybin şehir merkezini temiz olarak görüyorum yani ben. Temizlik olarak temiz görüyorum. Saygılar sunuyorum, hürmet kardeşlerim ediyorum. Benim, kardeşlerim benim, Allah razı olsun. Bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz. Türkiye'yi Nüsaybin'e bekliyoruz. Bekliyoruz. Hayırlı işler. Nüsaybin'e halkına <gülüyor> saygı ediyoruz. Gelsinler, hediye de verir. Söz. Orijinal saatlerini de buradan görmeniz mümkün. Çünkü yani burada şey var. Bir sınır kapısı var. Bu sınır kapısından buraya geçtiği için biraz daha ekonomik, biraz daha uygun fiyatlara. Mesela bakın Kortebert. Ünlü bir saat markası mesela. Gelip buradan saatlerinizi satın alabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Ben daha önce buradan da birçok ürün satın almıştım. Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Nüsaybin'deyim. Nüsaybin'de Oğuz kardeşimle beraber buraları geziyoruz. Oğuz kardeşim de bir merhaba desin sizlere. Merhabalar arkadaşlar. Gezgin Bir Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de Saybin'deyiz. Zeynep Abdül vlogunu çekeceğiz. Aynı zamanda... Aynı zamanda nereye gideceğiz Oğuzcuğum? Aynı zamanda Moria Hukuk Kilisesi'ne gideceğiz. Burada Kültür İnanç Parkı var arada. Sağ tarafta Zeynep Abdül Camisi var. Sol tarafta kilise var. Moria Hukuk Kilisesi var. Aynen. Aynen arkadaşlar. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Hep beraber gideceğiz. Peygamber Efendimizin torunlarından birisi olduğu söylenen Hz. Zeynel Abidi'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Doğrusu şöyle bir şey e, biliyorum ben şahsen. Ben Oğuz'a da söyledim. E, kendisi bana söyledi. Abi dedi burada Zeynel Abidin Hazretlerinin türbesi de bulunuyor dedi. Ama ben dedim ben onu birkaç yerde daha görmüştüm. E, bu ne derece doğrudur bilinmez. Ama burada da böyle bir türbesinin olduğu söyleniyor. Hatta şöyle bir şey de göstereyim size arkadaşlar. Şimdi buradan böyle baktığımız zaman buradaki tabelada ne diyor arkadaşlar? Bakın Zeynel Abidin lakabıyla tanınmıştır. İşte... Seyyidet de Sitti Zeynep kız kardeşidir. Ee, Ehli Beyt'ten oldukları için İslam dünyasında kutsal sayılan kişilerdir. Zeynel Abidi'nin Emeviler tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne ve vücudunun parçalandığına inanıldığı için İslam coğrafyasında, bakın buraya çok dikkat edin. İslam coğrafyasında birçok yerde mezarı bulunmaktadır denilmektedir arkadaşlar. Ne derecede doğru olup olmadığını bilmiyoruz fakat biz ziyaret edeceğiz. Çünkü birçok yerde mezarının olduğu söylenmektedir arkadaşlar. Oğuz sağ olsun buradan Usaybin'de oturuyor. Daha önce de Oğuz'la irtibata geçtik. Birçok kez kendisiyle konuştuk. Arkadaşım, takipçim, kankam. Onunla beraber böyle geldik. Nusaybin'in birçok güzel yerini hep beraber sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi türbeye doğru ilerliyoruz. Gidelim orada duamızı okuyalım, Fatiha'mızı okuyalım. Sonra burada Mor Mor Yakup Manastırı varmış. Hemen burada türbenin çok yakınında bir de orayı görelim arkadaşlar. Biz türbeye doğru yol alalım. Türbe bu tarafta mı? Türbe buradan, buradan içeri girelim. İçeride mi türbe? Evet. Burası mescit mi, cami Burası mi? Cami. cami değil mi? Aynen. Caminin içinde mi acaba? Cami açık mı? Kapalı değil. Aa. <gülüyor> Aç <gülüyor> açamıyor muyuz? Ya. Ne kadar cami var ki? Anahtar müfte bote. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar buraya da geldik. Tabi bu mevcut virüs nedeniyle birçok yer kapalı olduğu gibi burası da şu an maalesef kapalı. 
Ben camdan içeriği görmeye çalışayım ama maalesef camdan içeri görmek mümkün değil. Şurada görevli olan arkadaş sadece ibadet ibadet saatlerinde açıyorlar mı? Sadece ibadet saatlerinde buranın açıldığını söyledi. Ne yazık ki biz türbeyi göremeyeceğiz. Doğru mu? Türbeyi göremeden gideceğiz. Ama o manastır da kapalıdır. Ben sana söyleyeyim. Mor Yakup orası da kapalıdır. Evet evet. Mor Yakup manastırına doğru yol alıyoruz. Şimdi gidip orayı da bir de size göstermeye çalışalım ama muhtemelen her yer kapalı. Abi çok sağ ol. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar geldik. Türbeyi ziyaret edecektik ama maalesef türbe kapalı. Ama burası Kamışlı'ya da yaklaşık olarak 2-3 kilometre uzaklıkta bir yer. Bakın burada da böyle tarihi eser taşlara rastlamanız, sütunlara rastlamanız mümkün. Şimdi hep beraber gidelim. Bir de Mor Yakup Manastırı'nı ziyaret edelim. Bakalım orada herhangi bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Çünkü bu virüs nedeniyle her yer kapalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz manastır Mor Yakup Manastırı. Arkadaşlar bu Mor Yakup Kilisesi'nde yani Mor Yakup Manastırı'nda aşağı yukarı bin tane talebenin eğitim gördüğü söylenmekte bazı kaynaklarda. Buradaki gördüğünüz bölümler ise buradaki gördüğünüz yapı grubu ise eskiden buranın okuluymuş. Yani burada matematik, fizik, Süreyi. kimya, biyoloji ve Hristiyanlıkla ilgili eğitimler. Süreyi. Dili Hristiyanlık yani aynen, sonuçta. Aynen. Burada Hristiyanlıkla ilgili dini eğitimler falan da veriliyordu. Tabii ya, günümüzde günümüzde böyle harap bir durumda. Yani nice savaşlar, nice istilalar gördüğünden dolayı yıkılmış, harap edilmiş durumda. Daha önce buranın üzerine yapılmış olan yerleşim yerleri vardı. Fakat o yerleşim yerlerini yıktıktan sonra bu yapılar ortaya çıkmaya başlamış arkadaşlar. Şimdi Mor Yakup Manastırı'na doğru bir gidelim bakalım ama kapısı kapalı gibi görünüyor. Bir gidelim bakalım şansımızı bir deneyelim arkadaşlar. Yakup Kilisesi yani Aziz Yakup Kilisesi olarak bilinen yapı oldukça eski bir tarihe sahiptir. Yapının güney cephesinde yer alan Yunanca yazıttan yani güney cephesinde yer alan Yunanca yazıttan milattan sonra 359 yılında bir vaftizhane olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır arkadaşlar. Oğuzcuğum bir bak bakayım açık mı değil mi? Ne Yok. Evet ne yazık ki arkadaşlar burası da kapalı kilitli Mor Yakup Kilisesi çalışmalar nedeniyle ziyarete zaten kapalı olduğu yazılı burada. Ne yapalım şansımıza küselim. Arkadaşlar bakın ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şurası arkadaşlar. Mor Yakup Kilisesi. Yeni restore edilmiş. Burası arkadaşlar. Üst tarafı yeni restore edilmiş. Bakın burada da derslikler vardı. Sınıflar ve yapı grubu vardı. Ama hemen sağ tarafına baktığınız zaman arkadaşlar Hazreti Zeynel Abidi'nin türbesini ve camisini yani mescidini görmektesiniz. Yani bu tarafta böyle baktığınız zaman hemen arada sadece bir duvar var. Müslüman mezarlığı orası. Burası da Süryanilerin kilisesi arkadaşlar. Neyse farklı bir noktaya doğru devam edelim. Nusaybin'i biraz size göstermeye çalışacağım. Şimdi şehir merkezine doğru yol alacağım. Arkadaşlar burada Kaçakçılar Çarşısı'na girdik. Güzel bir çarşı var burada. Her türlü ürünün bulunduğu bir çarşı. Tabi buranın ismi Kaçakçılar Çarşısı ama ürünler kaçak olarak gelmiyor. Genellikle Çin malı ürünler falan görebiliyorsunuz. Evet. Çin'den buraya Kaçak ürün gelmez ama Irak'tan da aynı zamanda Irak'tan ve Suriye'den de ürünler geliyor. Ama genel olarak baktığınız zaman buradaki ürünler Çin malı, Japon malı, her türlü mal görebilmeniz mümkün. Dresuar çeşitleri falan da var mesela. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynalar. Sağ tarafımda Ağrı Doğu Beyazıt'taki pasajlarda bulunan ürünlerden de mevcut. Hatta bazı toptancıların İstanbul'dan gelip buralardan ürün aldıklarını biliyoruz. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm, selam, Vallahi işte bir YouTube'a böyle video çekiyoruz. Ha. <gülüyor> e, Endonezya mı? Şurada da abi kendi mağazasını bize göstermeye çalışıyor. Reklam ücreti alacağız abi. Ya, ya, gör, gör. Abi şöyle baktığınız Mehmet amcanın dükkanı burası. Ya, bak, bak, Böyle bak, geldiğiniz zaman var. burası bak, Mehmet amca. O, o müziği sana zahmet kapat. Ya. Kurban olayım sana telife girer. Telif. Tamam. Kapatıyorum. Aynen. Çek. 
Arkadaşlar şöyle bir mağazaya girdik. Mağazanın sahibi Mehmet amca bizi davet etti içeriye dedi ki gelin gelin bir bakın bakayım. Bak ben bakın ben şöyle ürünler satıyorum diye içeri girdik. Gerçekten çok hoş ürünler var. Çok hoş ürünler var. Tahta kaleye şarkanda bulamayacağınız ürünleri burada bulabilirsiniz. Pakistan malı, İran malı. Gel. Endonezya Gel. malı, Pakistan malı, İran malı, Hint malı gibi ürünler satıyor. Burası Böyle bir mağaza. Adnan Polat'ı da buraya getirmiş Mehmet amca. Bak, Hatta e, Azer Bülbül'le. Bak Yöken Güney'in evet, Hüseybin'e getirdim. Evet. Azer Başlamaz. Bülbül Hüseybin'e getirdim. Mustafa Kesel Hüseybin'e getirdim. Kadir İnanır Hüseybin'e getirdim. Oo. Misafir ettim. Bakanlar, evet. milletvekilleri. Adnan Polat'tan tutun Mahmut Tüncer'e kadar herkesi getirmiş Mehmet amca. Aynen. Maşallah beceriklisin. Saygılar sunuyorum. Hürmet ediyorum. Benim, Allah razı olsun. Bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz. Türkiye'yi Hüseybin'e bekliyoruz. Bekliyoruz. Hayırlı işler. <gülüyor> Saygı diyoruz. Gelsinler hediye de verir. Söz. Söz ana <gülüyor> Allah kesene bereket versin. Hayırlı işler Başım olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Orijinal saatlerini de buradan görmeniz mümkün. Çünkü yani burada şey var. Bir sınır kapısı var. Bu sınır kapısından buraya geçtiği için biraz daha ekonomik, biraz daha uygun fiyatlara. Mesela bakın Kortebert. Ünlü bir saat markası mesela. Gelip buradan saatlerinizi satın alabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Ben daha önce buradan da birçok ürün satın almıştım. Demek ki Manisa'da veya Mersin'de olunca karlambaç, burada olunca buzlambaç oluyor arkadaşlar. Orijinal buzlaç. Ha, buzlaç. Buzlaç ha? Buzlaç. Gel abi. Ne, ne yapıyorsun? Baba baba diye bağırıyorsun. <gülüyor> evet. Şöyle bu sahibinin sokaklarını biraz dolaşalım arkadaşlar. Siz en azından buraları görmüş oluyorsunuz. Burada aynı zamanda mücevherat dövizcileri de görebiliyorsunuz. Hatta telefoncular falan da burada mevcut. Telefonların fiyatları da ucuz. Özellikle tuşlu telefonlar. <gülüyor> Mardin'in her yerinde şubesi bulunan Artuk Bey kahve markası burada da var arkadaşlar. Şöyle bir Nusaybin sokaklarını da gösterelim arkadaşlar. Hatta biz kendimize doğru biraz da çevirelim. Arkadaşlar Nusaybin'in sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Nusaybin'in sokaklarını size göstermeye çalışıyorum. Yani baktığımız zaman genel olarak Nusaybin şehir merkezini temiz olarak görüyorum. Yani ben temizlik olarak temiz görüyorum. Yani temiz restoranlar, ondan sonra pastaneler falan da var. Burada otel çok var mı Oğuzcuğum? Otel, karşımızda otel var. Kaç tane? Otellerde mesela Nusaybin'de ortalama olarak bir 20 tane otel vardır. Böyle bir hotelle karşılaştık. Demek ki Evet evet. Burası şeye benziyor. Konak mıydı burası? Otel. Evet. Yani daha önce burası konak mıydı? Yok, taş yapı yok, çünkü. Yok. Daha önce evet. Değil, değil taş mi? yapı bir otelle karşılaştık. Nusaybin'de yaklaşık olarak 20 tane otelin hatta bir tane de otel şurada. Ha, en fazla 20 adet otelin olduğunu Oğuz kardeşim bize söyledi arkadaşlar. Şimdi aracımıza doğru gidiyoruz. Oradan da farklı bölgelere gideceğiz dostlar. Arkadaşlar Mardin Nusaybin'de nasıl? Alanı. <gülüyor> şey ya, izin sesi mi? İzin sesi mi? Kaçtı. <gülüyor> Bir şeyler sordu ha? İzin sesi miydi? Neyi? Birilerinden. Bir sor istersen. Bir sor ama yani burada sorulacak bir şey yok yani. Arkadaşlar Oğuz'la beraber Nusaybin'de dolaşmaya devam ediyoruz. Burada Beyaz Su diye bir yer var. Ava Spi diyorlar buraya. Ava Spi denilen yere geldik. Ben size burayı göstereyim. Şöyle kızlar da... <gülüyor> kızları da göstereyim. Utanıyorlar, kaçıyorlar. Ava Spi denilen yere geldik. Hep beraber Beyaz Su diyorlar normalde. Kürtçe ismi Ava Spi. Ama Beyaz Su diyorlar. Bir, burada daha önce bir de Siyah Su diye bir şey çıkıyormuş. Ama o Siyah Suyun kuruduğunu söylüyorlar. Burada onun kenarına geldik. Hatta şöyle bir otel var. O oteli de göstereyim. Böyle arka tarafında belki görüyorsunuz. O otel de burada faaliyet veriyor. Hatta güzel bir yer yani. Buraya geldik. Burada oturacağız. Biraz çay falan içeceğiz. Sonra buraları da size göstermeye çalışalım. Bakalım buraları inşallah beğenirsiniz. Geldiğiniz zaman buralarda en azından keyifli vakit geçirirsiniz. Buz gibi su arkadaşlar. Buz gibi su. Şimdi biraz sonra iç kısımdan da size görüntüler almaya çalışacağım. İnsanlar... Yazın sıcak günlerinde buraya gelip bu sayfiye yerinde, bu hoş yerde keyifli vakit geçiriyorlar. Burada yemeklerini yiyorlar. Aynı zamanda dinleniyorlar, eğleniyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın böyle bir yer. Alo. 
Burası ava sipi arkadaşlar. Ava sipi diyorlar. Beyaz su diyorlar. Burada böyle. Bunlara ne diyorlar abi? Taht mı? Taht. Taht diyorlar değil mi? Böyle tahtlar kurulmuş. Böyle köşelerde gelip uyuyabiliyorsunuz da. Hatta isterseniz bu soğuk suya elimi sokayım. Bakayım nasıl. Abo. Soğuk buz gibi ya. Allah. Az daha ben düşüyordum. <gülüyor> buz gibi. <su> abi merhaba. <gülüyor> Sandalyenizi böyle koyaraktan suyun içinde oturup mesela burada bir masa var. Masanın başında çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi tüketebilirsiniz. Keyifli, hoş. Gel abi gel. Gel biz burayı dolaşmaya devam edelim. Yani çölün ortasında bir ne gibi? Buz gibi. Yok çölün ortasında bir va, vaha. Vaha. Vaha, Vaha gibi değil mi? Evet. Vaha diyorlar ya. Yani. Şarkı var ya çölün ortasında buz gibi. <gülüyor> Bunlar ne abi? Cephane kutusu mu ya? <gülüyor> Roker. <gülüyor> ne diyor abi? M150 bir harp başlığı. Abi burada ne işi var bunların ya? <gülüyor> evet. Çok hoş güzel bir yer dostlar. Yani Mardin'e geldiğiniz zaman muhakkak Nusaybin'de bu bölgeye gelin. Burada keyifli bir vakit geçirin arkadaşlar. Yani burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta kemençeci bulursa çaldıralım ama nerede buluruz? Söyle bakayım. Bakın böyle iki katlı yerler de var. Mesela üst kat. Bir de alt kat. Ne haber abi? Yok mu kemençeci? Vallahi gelirse şansınıza gelir. <gülüyor> Nedir o? Bunlar e, şey salak. Meze. Meze. Aynen, meze. Meze. İyi, meze. Hadi kolay gelsin. Gel şöyle ileri doğru da gidelim. Ulan biz geç saatte geldik be. Değil mi? Biz buraya geldik ama geç vakitte geldik arkadaşlar. Saat şu an 6.30. Vallahi güzel bir yer. Saklı abi, bir cennet. Abi bu saklı bir cennet gibi. Geçiyoruz. Şöyle bu bölümden ama bu bölümden üst kata çıkabiliyorsunuz. Üst katta mescit mi var? Ne var? Mescit gibi bir yer var. Şuraya geçmeyelim. Özel aile yeri galiba. Mardin'den, Midyat'tan ben Usaybin'den insanlar buraya geliyorlar arkadaşlar. Burada her bir bölümü ayrı bir işletmeye vermişler. Her bir bölüm ayrı bir işletmenin elinde. Mesela bizim şu an bulunduğumuz yer arkadaşlar Biçen Hotel tarafından işletiliyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Hı. Kendi arazileri mi yoksa belediyeden mi kiralıyorlar? Yok, kendileri almıştır. Evet. Burayı muhtemelen daha önceden satın aldılar. Suyun kenarındaki yeri. Böyle işletme haline çevirmişler. Güzel bir işletme yani burası. Tabii ben daha önce farklı bir yere de gitmiştim. Orada top bile oynayıp halayı bile çekebiliyordunuz yani. Öyle bir yerdi. Büyük, geniş bir normalde alanlı bir yerdi. Normalde şebeke çekmiyor. Burada da tek tek çekiyor. Normalde telefon hattı buralarda çekmiyor. Yani şebeke bulunmuyor. Ama burada şebeke varmış arkadaşlar. Şimdi bir de diğer kısma doğru gidip oraları da size göstermeye çalışayım. Yalnız şöyle söyleyeyim, bu su kaç kilometre abi aşağı yukarı akıyor? Nereden başlayıp nereye kadar gidiyor? Kaynak var, kaynak da ileride. Ee, kaç kilometre ileride? Bu zaten Suriye'ye gidiyor bu su. Ha bu su Suriye'ye evet. mi gidiyor? Evet, bu su Suriye'ye gidiyor. Nereden Bilmiyorum. başlayıp dar geçitten mi nereden geliyor Yok, bu su? Ee, bir 5 kilometre ileride, bir 3-5 kilometre ileride. Ha bu, kilo, bu su aşağı yukarı bir 20 kilometre gidiyor o zaman. Gidiyor. Değil mi? Evet. Yani 20 kilometre, 20 kilometre boyunca bu su arkadaşlar akıyor. Ondan sonra Suriye tarafına geçiyor. Evet. Yani bu sudan ilk önce biz faydalanıyoruz. Bizim topraklarımızdan mı aynen, çıkıyor? Aynen. aynen. Evet. Bu içme suyu zaten. Bu suyu aa, aynen. Aa, bu su aynı zamanda içme suyu arkadaşlar. Suriyeliler de bu sudan faydalanabiliyorlar. Bir de şu kısma geçelim. Ben buradaki dağları göstereyim size. Hani belki diyeceksiniz ki nasıl bir yer burası. Burası aslında iki vadinin arasında bulunan bir yer. İki vadinin arasında bulunan bir yer. Bakın mesela şu şeyleri Tepeleri görüyor musunuz? Tepeleri göstereceğim. Şöyle tepelik alanların arasında bir yer. Yani yaklaşık olarak 8-9 kilometre böyle dağların, tepelerin arasında bulunan bu yeşil vadi buradaki nehri, buradaki suyu, buradaki çayı böyle barındırıyor. Böyle güzel bir yer arkadaşlar burası. Buradan daha da tepeleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Bu tepeler, bu görmüş olduğunuz tepeler sırayla ileriye doğru devam edip 
kıvrıla kıvrıla dönüp dolaşıp gidiyor arkadaşlar. Keza keza aynı şekilde şuradaki tepeler de aynı şekilde yaklaşık olarak böyle 5-6 kilometre ileri doğru devam edip gidiyor. Hatta bu suyun başlangıcı arkadaşlar bu ağaçlardan 5 kilometre kadar ileri gidiyor. Burada mı oturalım şurada mı oturalım? Valla gel aşağıda oturalım ayaklarımızla suya koyarız. Burada herhalde öyle sanıyorum ki nargile falan da veriyorlar ama bu virüs hadisesi nedeniyle nargile falan göremedim ben burada. Böyle çaylarımız bu şekilde geliyor. Gece kaça kadar çalışıyor? Gece 9'a kadar. 9-10'a kadar. Evet. Akşam 9-10'a kadar burası faaliyet vermekte. Buraya gelen bazı misafirler, belki de buradaki işletme sahipleri, işletme çalışanları karpuzlarını böyle suya koymuşlar. Su soğuk buz gibi karpuzları 10 dakika içerisinde sanki buzdolabında buzdolabındaymış gibi epeyce bir soğutuyor. Abi abi ne kadar artık bu lan şey. Ha baba bunları çekelim seyir. Tamam tavuklar bende. He. Çek çek çek çek çek çek çek. Burada yemek siparişi de verebiliyorsunuz. Yemekleriniz, kebaplarınız böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Dünyanın en uzun kebabı. Dünyanın en uzun kebabı. Biçen sosyal testlerin farkı. Aynen, aynen. Aynen. Aynen, süper, süper, süper. Ali Bey'in yeri. Ali Bey'in yeri, doğru mu? Evet abi. Görüyorsunuz. Tavuklar bende, kebaplar sende ustam. Git abi. Git abi git. Arkadaşlar beyaz suyun kenarında böyle uzandım. Bu Bakın. Ha iyi yapmışsın. Beyaz suyun kenarında uzandım. Bakın. Böyle keyif yapıyorum yani. Güzel bir yer. Hoş bir yer. Çay kahve sipariş ettik. Biraz sonra gelecek. Bir de meyve tabağı sipariş edelim abi. Karpuz getirsin bize. Değil mi? Yiyelim keyfimize bakalım burada. Burada. Abi burada gece yatmaya müsaade var mı? Var. Valla? Buralarda. Var. Abi bir 20 lira verelim gece kalalım burada ya. <gülüyor> Gayet Bunlar keyifli, da. hoş bir yer. Abi ne meşgul ediyorsun ya? Keyfimizi bozma ya. Arkadaşlar, Yavuz amcamla bugün beyaz suya Konuş geldik. konuş. Dur sana şey verir. Bugün Yavuz amcamla beraber e, beyaz sudayız. Kürtçe seri ave diyorlar buraya. Miron yani, seri ave ne? Ve de ki geki hoşu. Burası çok güzel. E, buraya normalde e, bura böyle değildi. Yeni oldu burası. Bir sene önceye kadar böyle oldu. Hatta buraya e, sanatçılar da geldi. Ünlü kişiler de geldi buraya. Şu an Yavuz amcam e, karşıda oturuyor. Şöyle ayaklarını suyun içine koydu. Avca hemen yanında karpuzlar var. Karpuzları bize böyle <gülüyor> düşürsene onları. Amcamız ayaklarını suya koydu böyle. Su arkadaşlar buz gibi. E, şu an gerçekten açıkçası ben de biraz saçmalıyor olabilirim. E, çok heyecanlıyım ben. Gerçekten. Yani daha önce böyle bir kamera elime almadım. İlk defa böyle bir kamera elime alıyorum. Onun için e, affedin beni kusurum olmuşsa. Heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, burası şahane bir yer. Böyle insanlar burada tahtların üstünde oturuyorlar. Yo, insanlar burada keyiflerine keyif yapıyorlar, keyif katıyorlar. Ee, çok güzel bir yer. Burası buz gibi normalde Nusaybin 40 derece, 40 dereceyi buluyor, 42 dereceyi buluyor. Şu an burası 20 derece vardır. Burası kaç derece vardır amca? Yok ortam. 25 27 27 28 derece vardı çok güzel bir yer ee, gerçekten yani bu sahibinin sıcağından direkt kendimizi buraya attık burada böyle serinliyoruz ve ya bu zamanımız burada ayağını suya koymuş bir şekilde falan keyfine keyif atıyor Bayağı serinliyor soğuk, soğuk buz Bayağı gibi soğuk yani. buz gibi evet. Evet. bir ayrı keyifli burada Aynen. yüzünebilir de yani altay böyle sudan evet yüz git Evet, yüzme yeri de var burada. Ya karpuzumuz nerede kaldı bizim? Karpuzumuz herhalde yolda. 
Karpuzlar orada arkadaşlar suya koymuşlar böyle soğusun diye. Evet. Burada siyahi arkadaşlarımız da çalışıyor arkadaşlar. İlk defa ben e, siyah bir arkadaşın sahibinde gördüm. Burası çok güzel bir yer gerçekten. Şöyle kartal heykeli yapmışlar. Ve değişik değişik böyle güzel şeyler getirmişler. Aynı şekilde buraya e, Yunus heykelini yapmışlar. Ördekler yüzüyor. Çok serin bir yer. Güzel bir yer. Gerçekten Güneydoğu tarafında yazın çok sıcak oluyor. Kuru bir sıcak var. E, burası hani buraya geldiğinde sanki Nusaybin'de çıkmışsınız. E, Muğla taraflarına, Ege taraflarına sanki gitmişsiniz. Evet arkadaşlar tatlar böyle. İnsanlar geliyor buraya. Burada oturuyorlar. Böyle havalin temaşevan. Mukeratin ve bernamame. Emiruatin seri avi. Seri avi. Avru takteni. Müroftin ve deki rudni. Kefa hadikin. Kuarna hadikin. Çaya hadikin. Şebeşe hadikin. Nige hadikin avavi. Nige hainik dikin. Hainik dikin. Odur malaka. Bu ve deki ağılba. Egor bab edikineni. Egor bab edikineni. Ne hak amiru anakin abinin. Ju anakir de bir mıtırp. Ama havalin mıtırp ve deki. Rıbab edikin. Ee, İlo onları verdik, yani o verdik, bana erkek yok hoşçayım bu. Ee, Havali beni ateş değil derbas bu. Kilika değil, yani agır da bunu. Avulu. Verdik, gel gire verdik hoşçayım bu. Avulu. Avulu. Azna karım bana halek yavuz. Bana halim yavuz sen enemin et. Azna bana halek yavuz, halim yavuz arabayı kırmış diye. Böyle. Yavuz gel sen kendin de ikişan ettik, gel ya. Biraz geleyim amca yerine oturayım. Beyaz suda düğün töreni gerçekleşiyor arkadaşlar. İnşallah birazdan oynarlarsa size Mardin'in geleneksel oyunlarını da göstereceğim arkadaşlar. Tabi eğer izin verirlerse. Arkadaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde sizler için çekmiş olduğum görüntülerin sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.